குவிக்காக ஒரு மெமரி கேமோட ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இப்போ ஸ்க்ரீனில் வந்து லைனாக ஒரு பத்து நம்பர் வரும் அந்த நம்பர்ஸை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ ஸ்கிரீன்ல தெரிஞ்ச அந்த நம்பர்ஸ்ல சிக்ஸ்த் நம்பர் என்னன்னு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க பாக்கலாம் எல்லாரும் ஜோரா ஒருத்தர் கை தட்டுங்க அதெல்லாம் தட்ட முடியாது ரைட் விடு ஓகே பாதி பேர் இது கரெக்டா சொல்லியிருப்பீங்க இப்போ டிஃபிகல்டிய கொஞ்சம் ஏத்துவோம் இப்போ ஸ்கிரீன்ல வந்து ப்ளூ சர்க்கிள் இருக்கு ரெட் ஸ்கொயர் இருக்கு அதுக்கப்புறம் எல்லோ ட்ரையாங்கிள் இருக்கு இப்போ ப்ளூ சர்க்கிள் வரும்போது நீங்க ரெட் ஸ்கொயர் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ரெட் ஸ்கொயர் வரும்போது எல்லோ ட்ரையாங்கிள்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் எல்லோ ட்ரையாங்கிள் வரும்போது ப்ளூ சர்க்கிள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ ப்ளூ சர்க்கிள்னா ரெட் ஸ்கொயர் ரெட் ஸ்கொயர்னா எல்லோ ட்ரையாங்கிள் எல்லோ ட்ரையாங்கிள்னா ப்ளூ சர்க்கிள் ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு சீரீஸ் கொடுத்தேன்னா அது வந்து அதோட ஆல்டர்னேட்டிவ் சீக்வன்ஸ் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் கரெக்டாக கமெண்ட் பண்ணணும் ஓகேவா போகலாம் ப்ளூ ரெட் எல்லோ எல்லோ ரெட் ப்ளூ ஸோ இதுக்கு இப்போ கரெக்ட் ஆன்சர் என்னவா இருக்கும்னா ரெட் எல்லோ ப்ளூ ப்ளூ எல்லோ ரெட் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு சீக்வன்ஸ் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ ஸ்க்ரீனில் வர மாதிரி இப்போ உங்களுக்கு நான் ஒரு சீக்வன்ஸ் கொடுக்குறேன் அதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் என்னவோ அது நீங்கள் வந்து கெஸ் பண்ணுங்க கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்ப்போம் ப்ளூ ரெட் எல்லோ எல்லோ ரெட் ப்ளூ இதே மாதிரி பல மெமரி டெஸ்ட் டிஃபிகல்டியை ஏற்றி போயிட்டே இருக்கலாம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் மெமரி டெஸ்ட்ல பார்த்தது இஸ் நத்திங் பட் அவர் மெமரி ரெட்டென்ஷன் இப்போ உங்களுக்கு சீரீஸ் ஆஃப் நம்பர் கொடுத்தேன் அதுல இருந்து ஒரு நம்பரை கேட்ட நீங்க கரெக்டா வந்து ஞாபகம் வச்சுட்டு அந்த நம்பரை சொன்னீங்க இப்போ செகண்ட் மெமரி டெஸ்ட்ல பார்த்தது உங்களோட ஒர்க்கிங் மெமரியை குடிக்குது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தேன் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணணும்னு சொன்னேன் அதே மாதிரி நீங்க கரெக்டா அதை அப்ளை பண்ணி அதுக்கான ஆன்சரோ நீங்க கரெக்டா கெஸ் பண்ணீங்க ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் யுவர் ஒர்க்கிங் மெமரி பட் என்னைக்காச்சு எப்படி இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் நம்மள பிரெயினுக்கு போய் எப்படி உங்களோட மெமரி வந்து ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா இப்போ உங்களோட ஃபேவரட் மெமரி என்ன அப்படின்னு நான் கேட்டா மேபி உங்களோட ஒரு பர்த்டே பார்ட்டி செலிப்ரேஷன் சொல்லுவீங்க இல்லாட்டி உங்களோட சைல்டுஹுட் மெமரிஸ்ல இருந்தா சொல்லுவீங்க இல்லாட்டி உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட ட்ரிப் போனதா சொல்லுவீங்க அந்த மாதிரி பல மெமரிஸ் வந்து இப்போ இந்த கொஸ்டின் கேட்ட போது உங்க உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்திருக்கும் ஆனா அதே மாதிரி ஒரு மூணு மாசத்துக்கு முன்னாடி டின்னர் என்ன சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னு ரேண்டமா ஒரு கொஸ்டின் கேட்டா கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்காது ஸோ எப்படி சில மெமரிஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஸ்ட்ராங்காக அசோசியேட் ஆகி அதை வந்து என் மறக்க முடியாமல் இருக்கு ஆனால் சிலது வந்து டெம்பரரியாக ஸ்டோர் ஆகிட்டு அது அது வந்து உடனே நம்ம மறந்துடுறோம் ஸோ இந்த மாதிரி சிம்பிள் கொஸ்டின்ஸ்க்கான ஆன்சர்ஸ் தான் வந்து இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் த மோஸ்ட் காம்ப்ளிகேட்டட் ஹியூமன் ஆர்கன் பிரெயின் ஆனால் பிரெயின் பற்றி அதோட ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் பற்றி நம்ம இந்த வீடியோவில் சொல்லி கன்ஃபியூஸ் பண்ண விரும்பலை பட் மெமரி எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது இந்த மெமரிலாம் வந்து எங்கே போய் ஸ்டோர் ஆகுது எப்படி ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு ஞாபகம் ப படுத்தும் போது உடனே ஒரு பத்து செகண்டில் ஒரு ஒரு செகண்டில் நீங்கள் திங்க் பண்ணி எப்படி வந்து ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் மற்றவங்கிட்ட கன்வே பண்ணுறீங்க ஸோ இந்த இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற நியூரோ சைன்ஸ் என்ன அதுதான் வந்து இந்த வீடியோத்தோட மெயின் நோக்கம் ஹோப் த மெசேஜ் கெட்ஸ் கன்வேட் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போது மெமரி அப்படின்னா இஸ் த பிரெயினோட ஒரு எபிலிட்டி டு என்கோட் ஸ்டோர் and retrieve information simple as solna na ipo or vishayam nammalku marakka koodadha na nam enna pandrom phone la notes la eludhi vekkrom illati reminder vekkrom illati or paper pen la eludhi engiyaach store panni vekkrom adhe maari dhaan memory vande or information store panni vekkra or edam nanichukonga so memory la mottham moonu type of memory irukku first one vande sensory memory adhavadhu நம்மளோட பாடியில் இருக்கிற சென்ஸ் இருக்குல்ல அதாவது நேசல் ஆர் டேஸ்ட்டு இதெல்லாம் வந்து சென்சஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த சென்சாரி மெமரி வந்து யூஸ்வலி லாஸ்ட் ஃபார் ஒரு ஐடோ மைக்ரோ செகண்ட்ஸ் ஒரு மில்லி செகண்ட்ஸ் ஸோ இது இந்த இந்த மெமரிலாம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து அக்யூரேட்டாக சேவ் ஆகாது இப்போது செகண்ட் டைப் ஆஃப் மெமரி தான் ஒர்க்கிங் மெமரி இப்போ நம்ம செகண்ட் எக்ஸசைஸில் பண்ணுமே இப்போ ஒரு பேட்டர்ன் சொன்னேன் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஒன்று என்னென்ன உங்களுக்கு சொன்னேன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்தேன் நீங்கள் அதை வந்து கரெக்டாக ப்ளூனா ரெட்டுன்னு சொன்னீங்க ரெட்டுனா எல்லோன்னு சொன்னீங்க ஸோ இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லி உங்களை ட்ரெயின் பண்ணதுனால அது வந்து உங்களோட ஒர்க்கிங் மெமரியாக கன்வெர்ட் ஆகுது இதே மாதிரி தான் நீங்கள் ஒரு ஸ்கில் புது ஸ்கில் படிக்கும் போது 
அதை நீங்கள் ரிப்பீட்டடாக ப்ரிஹர்ஸ் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி இருக்கும்போது உங்களோட ஒர்க்கிங் மெமரி வந்து ஸ்ட்ராங் ஆகுது அதனால தான் வந்து இப்போ நீங்கள் டே டு டே ஜாப்பில் இல்லை படிக்கிறீங்களோ என்ன பண்ணுறீங்களோ உங்களுக்கு அந்த மெமரி எப்படி உடனே உங்களுக்கு ரீட்டெயின் பண்ணி திருப்பி உங்களால் சொல்ல முடியுதோ இட்ஸ் ஆல் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் ஒர்க்கிங் மெமரினால தான் ஸோ இப்போ ஒரு ஸ்கில்ல நீங்க அதே ரிப்பீட்டடா பண்றதுனால என்ன ஆகுதுன்னா இந்த ஒர்க்கிங் மெமரி உங்களுக்கு தேர்ட் டைப் ஆஃப் மெமரி லாங் டேர்ம் மெமரியா போய் சேவ் ஆகுது லாங் டேர்ம் மெமரி பார்த்தி நான் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை லாங் டேர்ம் மெமரினா உங்களுக்கு வந்து லைஃப் லாங் அந்த பர்டிகுலர் மெமரி வந்து மறக்கவே மறக்காது இப்போ மெயின் கொஸ்டனுக்கு போவோம் இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் மெமரினா லாங் டேர்மா இருக்கட்டும் இல்லை ஷார்ட் டேர்மா இருக்கட்டும் இல்லை ஒர்க்கிங் மெமரியா இருக்கட்டும் இதெல்லாம் எங்க ஸ்டோர் ஆகுது இந்த கொஸ்டனுக்கு ஆன்சர் தெரியணும்னா கொஞ்சம் நியூரோ சயின்ஸ் உள்ள உள்ள போல போகலாம் நம்மளோட பிரெயின் இன்ஃபர்மேஷன் ஆர் மெமரி ப்ராசஸிங் சென்டர் அதாவது ஹிப்போ கேம்பஸ் இங்கே தான் வந்து நியூ மெமரிஸ் ஆர் ஃபேக்ஸ் இல்லை யாராச்சும் உங்களுக்கு வந்து புதுசாக ஒரு டெக்னிக்கை சொல்லி கொடுக்குறாங்களோ இல்லாட்டி ஏதாவது புதுசாக ஒரு ஸ்கில் நீங்கள் கற்றுக்கிறீங்களோ இல்லை படிக்கிறீங்களோ ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஹிப்போ கேம்பஸில் தான் போய் அந்த மெமரி வந்து ஸ்டோர் ஆகுது இதுக்கு வந்து சைக்காலஜியில் ஒரு லேண்ட்மார்க் கேஸ் ஸ்டடி ஒன்று இருக்கு ஹென்ரி மொலாய்சன் அப்படின்னு ஒரு ஹெப்பிலெப்டிக் பேஷண்ட் ஸோ இந்த ஹெப்பிலெப்டிக் சீஜர்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக டாக்டர்ஸ் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்னா அவரோட ஹிப்போ கேம்பஸும் அமிக்டலாவும் ரிமூவ் பண்ணால் அவங்க அவரோட ஹெப்பிலெப்டிக் சீஜர்ஸ் வந்து கம்மியாகும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன் சொல்கிறாங்க அவரும் அதை அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு சர்ஜரிக்கு போகிறாரு போனதுக்கு அப்புறம் அவரோட ஹிப்போ கேம்பஸும் அபிக்டலாவும் ரிமூவ் பண்ணியிருக்காங்க பண்ணதுலேருந்து அவரால் புது இன்ஃபர்மேஷனை எதுவுமே வந்து ரீட்டைன் பண்ண முடியல அவருக்கு வந்து ஷார்ட் டேர்ம் தான் டே டு டே நடக்கிற விஷயம் அவர் சர்ஜரிக்கு முன்னாடி இருந்த ஒரு நாலஞ்சு வருஷமாக அவர் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாரோ அந்த மெமரி எல்லாமே அவர் இழந்துடுறாரு ஸோ அவருக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது வெறுமே அவரோட சைல்டுஹுட்ல என்ன பண்ணாரோ ஒரு சர்ஜரிக்கு ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்னெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாரோ அந்த மெமரிஸ் வந்து அவருக்கு அழியாம இன்னும் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு சயின்டிஸ்ட் டாக்டர்ஸ் எல்லாம் என்ன கன்க்ளூட் பண்றாங்கன்னா ஹிப்போ கேம்பஸ் இஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆர்கன் ஃபார் மெமரி கிரியேஷன் அங்கதான் வந்து நம்மளோட மெமரி ஒர்க்கிங் மெமரி அண்ட் மெமரி கிரியேஷன் மெமரி ஸ்டார்ட் ஆகுறது ஃபார்ம் ஆகுறது எல்லாத்துக்கும் ஒரு சென்ட்ரல் ரோல் வந்து ஹிப்போ கேம்பஸ்ல தான் இருக்கு அப்படின்னு கன்க்ளூட் பண்றாங்க ஓகே இப்போ நீங்கள் நினைக்கலாம் ஓகே அப்போ ஹிப்போ கேம்பஸ் தான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு அங்கே தான் மெமரி கிரியேஷன் நடக்குது ஸோ ஹிப்போ கேம்பஸ் தான் வந்து ஒரு ஒரு லாக்கர் ரூம் மாதிரி நம்ம வந்து இன்ஃபர்மேஷனை போய் பூட்டி வச்சுக்கலாம் பட் அப்படி கிடையாது இப்போது ஹிப்போ கேம்பஸில் மெமரி க்ரியேட் ஆனதுக்கு அப்புறம் அதை நீங்கள் ஒர்க்கிங் மெமரியாக இப்போ ஒரு கொஞ்ச நாள் ரிஹர்ஸ் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா அதை லாங் டேர்ம் மெமரியாக கன்வெர்ட் ஆகும் போது அந்த ஹிப்போ கேம்பஸ்லேருந்து அந்த மெமரி வந்து உங்களுக்கு கார்டெக்ஸ் ப்ரீ ஃப்ரண்டல் கார்டெக்ஸ் நியோ கார்டெக்ஸ் அப்புறம் விஷுவல் கார்டெக்ஸ் அந்த ரீஜன்ஸ்க்கு வந்து டிஸ்பர்ஸ் ஆகி அந்த இடத்துக்கு மூவ் ஆயிரும் ஸோ அங்கே தான் அவங்களோட லாங் டேர்ம் மெமரி அதுவும் ஒரு பிளேஸ் கிடையாது அவங்களோட இந்த கார்டெக்ஸ் ரீஜன் ஃபுல்லாக வந்து டிசிபேட் ஆகி அந்த ஏரியாவில் வந்து இந்த இந்த மெமரிஸ்லாம் போய் ஸ்டோர் ஆகுது அண்ட் ஒரு ஒரு தடவையும் ஒரு பர்டிகுலர் விஷயத்தை நீங்கள் ஞாபகப்படுத்தும் போது அந்த பர்டிகுலர் மெமரியோட கனெக்ஷன் உங்களோட பிரெயினில் வந்து ஸ்ட்ராங் ஆகுது ஆகி ஆகிட்டே போகும் ஒரு ஒரு தடவையும் இப்போ கொஞ்சம் சயின்டிஃபிக்காக உள்ளே போனோன்னா இங்கே தான் வந்து நியூரான்ஸ் அப்படின்னு ஒரு பிரெயின் செல்ஸோட ரோல் வந்து இங்கே நம்ம பேசி ஆகணும் இப்போ நம்ம பிரெயினில் மொத்தம் ரெண்டு பில்லியன் நியூரான்ஸ் இருக்கு நியூரான்ஸோட மெயின் வேலையே இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷனை எடுத்து ரெட்ரீவ் பண்ணி ஒரு பர்டிகுலர் இன்னொரு செல்லுக்கு வந்து போய் கொடுக்கறது தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் ஒரு உங்களோட லாஸ்ட் பர்த்டேக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணீங்களோ அதை ஞாபகப்படுத்தினீங்கன்னா அது அது வந்து அந்த பர்டிகுலர் மெமரி உங்கள் பிரெயினில் எங்கே எந்த ரீஜனில் போய் ஸ்டோர் ஆகிருக்கோ அந்த நியூரான் வந்து அந்த அதுலேருந்து அந்த இன்ஃபர்மேஷனை எடுத்து உங்களுக்கு வந்து அதை விஷுவலைஸ் பண்ணுறதுக்கு விஷுவல் விஷுவல் கார்டெக்ஸ் ஆர் விஷுவல் விஷுவலில் இருக்கிற சென்ஸ் செல்ஸ்க்கு போய் அதை வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுது அந்த இன்ஃபர்மேஷனை அதனால் நீங்கள் அதால் இமேஜின் பண்ணி பார்க்குறீங்க உங்களுக்கு விஷுவலாக உங்களால் அதை இமேஜின் பண்ண முடியுது இப்போது நியூரோ சயின்ஸில் ஒரு பாப்புலர் ஒரு சேயிங் இருக்குது
நீங்க ஒரு ஃபேன் ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ண மறந்தாலோ இல்லாட்டி உங்களோட ஆளோட பர்த்டேக்கு கரெக்டாக பன்னெண்டு மணிக்கு போய் விஷ் பண்ணாலோ எப்படி இதெல்லாம் சாத்தியம் எப்படி இதெல்லாம் வந்து உங்க பிரெயின் ப்ராசஸ் பண்ணி கரெக்டாக உங்களுக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷனை போய் கொடுக்குது அப்படின்னு வந்து உங்களுக்கு இந்த வீடியோ மூலமா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஆர் இந்த இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும்போது இந்த வீடியோவும் உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும்னு நம்புறேன் இந்த வீடியோ பார்த்தி இந்த மெமரி கிரியேஷன் பார்த்தி ஆர் பேசிக்காக பிரெயின் அண்ட் நியூரோ சயின்ஸ் பார்த்தி உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா இல்லாட்டி இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் கொஸ்டின்ஸ் ஆர் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் நாங்கள் அந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ ஆர் அப்கமிங் வீடியோஸில் வந்து அட்ரெஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம்